La Ruta, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te espero cada día en La Ruta. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Doce y veintisiete minutos de este viernes, último día hábil en teoría de la semana. Y a esta hora de la tarde nos vamos a ir dirección a la capital mundial del atletismo en la que se va a convertir mañana la localidad onubense de Trigueros con la nocturna de San Antonio Abad. Unos 700 atletas en la vigésimo quinta edición de esta carrera que ya forma parte de las entrañas atléticas de esta bendita provincia de Huelva. José Antonio Benítez, Beni, buenas tardes. Beni, hola. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Supongo que muy ajetreado con la preparación de la carrera, ¿no? Pues sí, porque para nosotros es un gran acontecimiento. Llevamos años esperando esta fecha y llevamos siete meses a tope y la verdad es que lo llevamos fantástico. ¿Unos 700 atletas he podido leer? Sí, ayer teníamos inscrito cuando cerramos 713, pero sabemos que, que antes de la carrera, son las seis y media, siempre se nos colapsa con los últimos. Sobre todo niños que se han quedado fuera, que no podemos decirle que no. Y los atletas mayores que llegan al final, que siempre llegan un atleta importante. Yo creo que vamos a llegar a los 800, seguramente. Mm -hmm. eh, nocturna, quiero, quiero decir, muy diferente a las típicas carreras que vemos eh, a lo largo del año. Sí, la, la absoluta es nocturna todo completamente. Por eso este año hemos dado un paso más, vamos a tener antorcha, alumbrando parte del recorrido... Eh, aplaudidores al público, porque el público es el que nos ha, nos ha hecho grande todos estos años y, y, cree, y, y queremos que sea una fiesta grande y que disfruten de la noche, sí. Porque la, la de los pequeños va a arrancar a las cuatro y media de la tarde, ¿verdad? Sí, empezamos a las cuatro y media con los pitufos y después vamos automáticamente va a haber carrera tras carrera, sin parar. Eh, eh, ¿Todos alrededor o por, o por dentro del, del pueblo, el circuito, Beni? Sí, tenemos el circuito general y que lo vamos transformando dependiendo en diferentes en diferente, eh, distancias, en diferentes distancias. Eh, pero al final es el mismo circuito siempre. Vamos cortando para 1300, para 600, hasta llegar al grande que son... 1940 metros. Eh, todos los que participan son importantes porque ellos son precisamente los atletas de todas las edades los que hacen grande una carrera, pero a, así de nombres destacados, ¿a quién podemos mencionar a esta hora de la, de la tarde? Bueno, pues tenemos gente impresionante, tenemos tres rumanos que vienen, que los tenemos ahí en Monte Gordo y hemos conseguido que vengan, que tienen buenas marcas, exactamente no me acuerdo los nombres. Creo que el récord de la... Hay una, una niña alemana que hemos visto su tiempo y el récord femenino puede peligrar, que ya, ya teníamos ganas de que alguien intentara batirlo, récord de la general. Igual que el récord masculino, pues ahí también, también. Una pérdida importante que sacaría esta lesión al final, que lo teníamos, sí. que es el récord de la prueba. Pero bueno, creo que va a ser importante. Mm. Aparte el récord local masculino, tenemos... Un atleta local, Raúl Cuadri, que está en su momento y se lo ha preparado y va a salir a por el récord. Vamos, que está interesante, está interesante como la tarde va a prometer mucho. ¿Y de premios cómo andamos, Beni? Para eh, los ganadores. Repartimos, date cuenta que nosotros repartimos 3.200 euros en premio. ¿Vale? Hay premio desde el primero hasta el décimo. Va dinero, empezamos por 250 euros, terminado por 10 euros. O sea, por 200 euros, terminado por 10 euros tanto masculino como femenino. Después tenemos eh, 100 euros al mejor equipo, tanto masculino como femenino, que lo, lo marcan los, los cuatro primeros atletas de cada, de cada club. En los récords, que está en 500 euros el récord masculino y femenino de la general, y 200 el, femeni el masculino y femenino local. O sea que, ya te digo, eh, somos... Y gratis, hay que partir que la carrera es gratis, ¿eh? Ah, y repartió pues, mucho dinero. Eso también es importante. Supongo que para la organización de una carrera tan 
exigente como esta deben de eh, participar diferentes actores, entre ellos el ayuntamiento, ¿verdad? Sí, el ayuntamiento es colaborador nuestro, ¿sabes? Es eh, muy importante. Ellos cuesten en gran parte, se hacen cargo de los trofeos, de ambulancia, de una serie de cosas y después nosotros nos, nos eh, recuperamos el año de trabajo para tener ese dinero preparado. Después no quiero quitarme con los sponsors que tiene el club, más, más ese crédito de arena que aporta todos los, todos los empresarios del pueblo, unos 80 empresarios del pueblo que nos ha hecho 30 euros para el cartel, que en definitiva, tío, eh, es, es lo que llamamos nosotros, es participación. Participación del pueblo, participación de los empresarios, participación de los atletas, participación del club. Ese, eso es lo que hemos catalogado a nosotros como la carrera. La carrera sea participación por eso, porque porque participa otro pueblo. Y después lo que más participa es el público general, que es el que nace grande. El que, sale la, el que ha creado que la carrera de San Antonio de sea un día de fiesta, un día enorme, ¿sabes? Y ha ido cada vez más. Entonces, eh, ayer, ayer la guardería en Partí, de niños pequeños, nos ha manejado haciendo una carrera, ellos también, para niños. Y ha hecho un vídeo que nos ha quedado flipado. Entonces, eso hace escuela, que es lo importante. Desde luego que sí. Y además, creador de de personas, porque de formación de, de personas. Trigueros, la nocturna de San Antonio Abad, vigésimo quinta edición, mañana a partir de las cuatro y media de la tarde en la localidad onubense, la fiesta del atletismo, capital mundial del atletismo. José Antonio Benítez, Beni, gracias por atender la llamada de Muchas Radio Cartaya. Quería deciros también que vamos a transmitir en directo por el Facebook del Club, del Ayuntamiento y de Castelecón. Pues vale. está, estaremos muy pendientes. Un abrazo, muchas gracias. Venga, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. La Ruta, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te espero cada día en La Ruta. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.